Op dit moment is de zeesluis voldoende aan capaciteit voor ons. Wij varen zes keer per week tussen België en Zweden. En wij maken gebruik van de zeesluis in Terneuzen. Je bent altijd onderweg, je hebt een vrij leven, toch ook wel. We varen voornamelijk in Nederland, af en toe België en Duitsland. We vervoeren vliegas, kalk en cement. Samen met mijn man vaar ik hier al 30 jaar. Deze sluis is een hele verbindende schakel tussen mm. Rotterdam en Parijs. En daartussen ligt Terneuzen en Gent. The lock complex at Ternersen is the entrance to the ports of Ternersen and Chant, and it provides a shipping link between the Netherlands, Belgium and France. It is the connection between the Westerschelde and the schent ternersen canal. It is extremely important for the industry in the canal zone and is vital to Schent's economy. Dit kanaal en eigenlijk dit hele havengebied met inbegrip uiteraard van het sluizencomplex is echt de ader en de economische motor van de economie in de hele provincie. Of the five locks ever built in Ternersen, three still remain today. The eastern lock and the western lock were built in 1968 and the middle lock was built in 1910. Over the years shipping has grown enormously. The growth is causing problems as there's not enough room for all the ships in the locks now and the flow of traffic as a result is not optimal. This problem is expected to become even bigger in the near future. Voor ons is het belangrijk dat er een optimale doorstroming is voor de zeesluis. Dat betekent dat wij ons vaste vaarschema kunnen behouden. En als je dan in de vorige sluis komt die waar je dan 6 7 uur ligt te wachten. Ja, dan uh, kom je wel eens in de knel met je, met je uren en met, je, ja, met de leverancier, want die wil wel graag op tijd zijn spul hebben. The increase in shipping requires modifications to the lock complex to guarantee a smooth flow of traffic. That means adding a bigger lock with a higher capacity. Het zal de draaischijf die taneuze is tussen zeevaart, binnenkomen van schepen en binnenvaart, het afvoeren van producten, sterk verbeteren en daardoor de poort van Europa die we zijn in deze delta een grote impuls geven. If the canal is to remain significant for Belgium and the Netherlands in the future, then it needs to keep up with the development of the canal zone. A newer, larger gateway therefore is a necessity. De scheepvaart groeit. Er zijn nu bijvoorbeeld voor binnenvaartschepen al wachttijden hier, dus dat moet verbeteren. Dat is de eerste functie. We zullen de wachttijden van de binnenvaart nu en ook in de groeiende binnenvaart naar de toekomst, die zullen echt tot het verleden behoren. Daarnaast is het natuurlijk zo, als je een extra sluis hebt, ben je iets minder afhankelijk als er eens onderhoud moet gepleegd worden of per ongeluk iets kapot gaat, dat je een wat robuustere zeg maar, sluizencomplex hebt. En last but not least natuurlijk, er kunnen grotere, bredere, langere en in de toekomst ook diepere schepen doorheen. The new lock will be part of the current lock complex. It will be 427 meters long, 55 meters wide and 16 meters deep. Nou, het bouwen van een dergelijke sluis is natuurlijk een enorm project dat een aantal jaren beslag zal nemen. En het is goed dat iedereen daar inspraak kan hebben, zodat we ons kunnen voorbereiden op eventuele stremmingen tijdens het bouwen van de sluis. The project team New Lock Hent Tenersen Canal from the Flemish Dutch Corporation in the Schleid area is preparing for the building of the new lock in the current lock complex. The project is in the plan execution phase, in which all official procedures are passed through. Next, the contractor will be selected, and construction is expected to start in 2017. The plan is to complete the project in 2021. 
Wij als Zeeland Seaport verwachten een forse economische groei ten gevolge van de bouw en het in dienst nemen van een dergelijke zeesluis. En daarom is het ook noodzakelijk dat de Nederlandse en de Vlaamse overheden goed meewerken in dit dossier. Want dat is noodzakelijk om in 2021 het eerste schip door deze zeesluis te zien varen. Flemish minister Beitz of Mobility and Public Works and Dutch minister Schultz van Gagen of Infrastructure and Environmental Matters signed a treaty in which the arrangements for the construction and the costs of the lock are laid down. The treaty is a milestone. The costs for the new lock amount to 920 million euros. Flanders will take care of the biggest part. The Netherlands will be paying a smaller amount. Moreover, the Netherlands and Flanders will jointly apply for obtaining European subsidies from the European Commission for the construction phase. The wegenstructuur wordt sterk verbeterd en nu ook de natte infrastructuur en dat is een grote impuls voor de werkgelegenheid en ook vertrouwen in de toekomst en dat is voor dit gebied belangrijk. A new lock offers plenty of opportunity for economic activity in both the Zeelandic and Flemish regions and will help maintain employment. The effect of this new Zeesluis will be that we can bring new companies to Gent so that we can bring more ships to Gent. So that the economic wave that there is only can be strengthened today can only be strengthened. A new lock is an asset for the maritime accessibility of the Netherlands, Flanders and France. For inland shipping and larger seagoing vessel ships alike. It is for us very nice. If there is a will to work together, then we can make something from here. I think that this project and this sluis also opened the eyes for further cooperation. We have to invest together in the future of this area. Dus het aan mij ligt, maar het ligt niet alleen aan mij, maar dit is natuurlijk een project niet alleen om te beginnen, maar ook juist om, om af te maken.